আজকে আমার একটা ইন্টারভিউ আছে হ্যাঁ সে ফর এক্সাম্পল আজকে আমার ইন্টারভিউ দশটায় আমি অ্যাটলিস্ট ফিফটিন মিনিটস বিফোর আই উইল বি রিচিং ইট শোজ ইউর সিরিয়াসনেস আমি কিন্তু তোমাকে প্রশ্ন করে জানার দরকার নেই আপনাকে সরি প্রশ্ন করে জানার দরকার নাই আর ইউ সিরিয়াস অর এমন কোনো কিছু ট্রিক এখানে নাই আমি তখনই বুঝব যখন একটা ইন্টারভিউ পনেরো মিনিট আগে এসে সে প্রেজেন্ট মিনস হি হ্যাজ টেকেন ইট সিরিয়াস হি নিডস দ্য চপ নাম্বার টু আমি এসে দেখলাম সে যখন ঢুকছে তার গ্রুমিংটা কীরকম দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইফ আই এম নট ওয়েল গ্রুম হাউ আই উইল গাইড মাই পিপুল টু বি ওয়েল অর্গানাইজড হোয়েদার হিও সি ইজ তার ঠিকঠাক মতো আছে কি না সেভ করেছে কি না তাই না তো এটা কেন ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইউ আর ওয়ার্কিং ইন এ ম্যানুফ্যাকচারিং এনভায়রনমেন্ট এখানে প্রত্যেকটা জিনিসই দুটো ব্যাপার একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট কন্টামিনেট যাতে না করে আমাকে আমি যাতে প্রোডাক্টটাকে কন্টামিনেট না করি বোধ হবে অন্য যখন একটা টার্ম বলছিল ওই ইয়াল কথাটার মানে হচ্ছে অকুপেশনাল এক্সপোজার লিমিট আমি যখনই একটা কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করছি ওই কেমিক্যালের কতটুকু মাত্রা আমি নিজে ইনহেল করতে পারবো কতটুকু আমাকে ডেমেজ করবে না কারণ আমি তো দুটা জিনিস এনসিওর করতে হবে যে এই আমি যাতে এই প্রোডাক্টটাকে ডিস্ট্রয় না করি এই প্রোডাক্টটা যাতে আমার ডিস্ট্রয় না করে বিকজ অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে আই হ্যাভ টু ডেলিভার এ প্রোডাক্ট উইচ উইল কিউর পেশেন্স বাট অ্যাট নট অ্যাট দ্য কস্ট অফ মাই লাইফ মানে আমি আমার লাইফের বিনিময় তো পেশেন্টকে ঠিক করবো না তাই না সো ওই প্রোটেকশনটাও আমাদেরকে নিতে হবে আমি যদি নিজে ওয়েল গ্রুম না হই তাহলে হাউ আই উইল ম্যানেজ মাই অপারেটার্স হু আই এম ডিলিং এটা হচ্ছে দ্বিতীয় তৃতীয়ত হচ্ছে আমি যখন কাউকে বলবো ইনক্লুডিওর্স ইউর সেলফ তখন আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে অ্যাকচুয়ালি সে কতটুকু প্রিসাইজ অনেকে দেখা যাচ্ছে নিজের এবং তার একাডেমিক এনভারনমেন্টের পরিচয়টা না দিয়ে আর বাকি সব দিচ্ছে সো দ্যাট শোজ রেলিভেন্সি মানে এখানে আমি যে প্রশ্নটা করলাম এই প্রশ্নটা আপনি ঠিকমতো রিসিভ করতে পেরেছেন কিনা দ্যাট উইল বি রিফ্লেক্টেড উইথ ইউর অ্যান্সার ইফ ইউ স্টার্ট উইথ আই স্টে ইন মোদিজিল আই হ্যাভ টু ব্রাদার্স দ্যাট ইজ নট অফ মাই ইন্টারেস্ট বিকজ ওকে ইট ইজ এ পার্সোনাল ইনফরমেশন দ্যাট ইজ রিকোয়ার্ড অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম বাট ফার্স্ট ইউ ইউর একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড দেন সাম অফ ইউর ফ্যামিলি মে বি দেয়ার ইউর প্যারেন্টস দেন ইউর সিবলিংস অ্যান্ড ওয়াই আর ইউ স্টেইং ওয়াই আর ইউ স্টেইং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়াই বিকজ দ্য ফ্যাক্টরি ইজ ইন টুঙ্গি ইউ মে বি স্টেইং ইন নারায়ণগঞ্জ সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর এন এমপ্লয়ার টু নো ওয়াই আর ইউ স্টেইং ইউর ম্যারিটাল স্ট্যাটাস দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট টু নো ইউর কনভিনিয়েন্স যে ওয়ার্কিং টাইমটা কি কনভিনিয়েন্ট আছে কি নাই সেটা একটা এমপ্লয়ারের জন্য জানাটা খুব জরুরি ক্যান ইউ এক্সটেন্ড দ্য শিফট আমি এইট টু ফাইভ আমার নর্মাল কাজ আমার পাঁচটা থেকে নটা পর্যন্ত কখনো কখনো থাকতে হতে পারে দে আর মাইট বি সাম রিজার্ভেশনস আপনার হয়তো বা প্রবলেম না থাকতে পারে আরেকজন হয়তো বা বলতে পারে সরি আই এম স্যার আই এম নট এবল টু এক্সটেন্ড মাই ওয়ার্ক টাইম তাহলে আমাদেরকেও সেই ইভালুয়েশনটা করতে হবে যে এইট টু ফাইভ হলে কি আমার চলবে নাকি না আমার নাইট শিফট করতে পারে এরকম কাউকেই লাগবে দেন দ্যার ইজ এ ইস্যু মানে নালে জিনিসগুলো হবে কি এমপ্লয় করার পরে দেয়ার উইল বি মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আমি তো আমার দিক থেকে তো আমি ক্লিয়ার হতে চাবো একজন এমপ্লয়ার হিসাবে আমি যে জিনিসগুলো বললাম এগুলোর জন্য কিন্তু কোনো কারিকুলাম বা কিছু দরকার হয় না এগুলোর জন্য জাস্ট একটা প্রিপারেশন না এক যে কোনো এমপ্লয়ার জিজ্ঞেস করবে ইন্ট্রোডিউস ইউর সব হাউ স্মার্টলি ইউ আর ইন্ট্রোডিউসিং দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা একটা কমিউনিকেশনের ব্যাপার এটা একটু প্র্যাকটিস করলেই নিজেদের মধ্যে এই জিনিসটা ডেভেলপ করা সম্ভব এরপরে যদি আসি সাবজেক্ট ম্যাটার ফার্স্ট একজন ফ্রেশারের কাছে যেটা এক্সপেকটেশন থাকে যে কোথায় আপনি আপনার ইমপ্লয়েন্ট ট্রেনিংটা কোথায় করেছেন কারণ প্রত্যেকটা গ্র্যাজুয়েট অবশ্যই তার ইমপ্লয়েন্ট ট্রেনিংটা করেছে ইমপ্লয়েন ট্রেনিংয়ে হোয়াট ওয়াজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স তখন আমরা একটা বুঝতে পারি যে সে আসলে লার্ন টু সি বলে একটা জিনিস আছে যে আমি একটা জিনিস দেখবো আমি কি দেখবো সেটাও কিন্তু একটা জানার ব্যাপার আছে একই জায়গা থেকে একই জিনিস দেখে এসে এক একজন এক একভাবে জিনিসটাকে কিন্তু ডিসক্রাইব করবে সো ইউ হ্যাভ টু লার্ন টু সি যে আমি ওখানে কেউ দেখবে যে আমি ওখানে পঞ্চাশ জন লোক দেখেছি কেউ বলবে না আমি ওখানে পাঁচটা মেশিন দেখেছি সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর মি হোয়াট ইউ হ্যাভ সিন ওভার দিয়ার আমি এক্স ওয়াই জেড বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যালে গেছি ওখানে ওরা আটটার সময় ঢুকে দশটার সময় ওরা ব্রেকে যায় তারপর এইটা দ্যাট ইজ নাথিং টেকনিক্যাল বাট হোয়াট ইজ দ্য টেকনিক্যাল ওখানে তিনটা ইউনিট আছে ম্যানুফ্যাকচারিং ওখানে পাঁচটা গ্রানোল্টার আছে দুটো কম্প্রেশন মেশিন আছে ওখানে তিনটা এইচপিএসি মেশিন আছে দুটোই
আমি বাসায় এসে প্লাগ করি ম্যানুয়াল দেখি সেটিং করি সেটা সো ইন্ডাস্ট্রি পিপল আর দেয়ার ওখানে এমন না যে সবাই ফ্রেশার সবাই তো এখানে এক্সপিরিয়েন্সড আছে সো দে উইল ট্রেন ইউ বাট অ্যাটলিস্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য বেসিক প্রিন্সিপাল অফ এইচপিএসি ইট ইজ আ সেপারেশন টেকনিক তো ইউ হ্যাভ টু বি হ্যাভ দ্যাট নলেজ ইট ইজ আ সেপারেশন টেকনিক দ্যাটস ইনাফ ফর ফর এ ফ্রেশার বাট যদি এরকম হয় আই ফর গট মানে বিষয়টা হচ্ছে যে ফ্রেশ মেমোরি তাই না একদম পাস করে বের হয়ে এইচপিএসি প্রিন্সিপালটা বলে যাওয়া উচিত না কারো একটা ইট ইজ একটা গরিত কাজ নাকি একটা ফার্মাসিস্ট যদি বলে হোয়াট ইজ ওয়েট রেগুলেশন আমি আই আমি ভুলে গেছি কিছু কারণ আমি তো ভুলে যাওয়ার মতো ওভারল্যাপিংই হয় নাই তাহলে ভুলে যাব কেন মানে এই ওয়ার্ড রেগুলেশনের যে স্টেপস হলো সেগুলো জানাটা একটা সো দিজ আর দ্য বেসিক থিংস আর একটা হচ্ছে সিবিতে যেটা থাকে সাধারণত ইন্ট্রোডিউস করার সময় সেটাকে অ্যাভয়েড করা যদি কিছু এক্সট্রা থাকে কারিকুলার কোনো সোশ্যাল এনগেজমেন্ট থাকে আমরা সেইগুলোর থেকে একটু বোঝার চেষ্টা করি তার লিডারশিপ কোয়ালিটি তার কমিউনিকেশন স্কিল এই জিনিসগুলো আমরা জানার চেষ্টা করি অ্যান্ড অলসো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বিকজ এখন যারা হায়ার করে দে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তারা সার্চ করে তাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ে তাদের ইনভলভেন্সটা কোন লেভেলের কি ধরনের কমেন্ট তারা করছে কি ধরনের টপিকে তারা ইন্টারেস্টেড এটা একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন এক একজনের এক এক ধরনের পার্সোনাল মতাদর্শ থাকতে পারে বাট দ্যাট শুড নট রিফ্লেক্ট ইন এ ভেরি এগ্রেসিভ ম্যানার অর সামথিং লাইক দিস এটা ফেসবুক হোক টুইটার হোক লিঙ্কিন হোক সব প্রোফাইলগুলো যাতে অ্যাটলিস্ট একটা রিজনেবল ইয়ে থাকে এটাও কিন্তু এখন চেক হয় যারাইন সো খুব বেশি কিছু না মানে একজন ফ্রেশারের কাছে আমাদের এক্সপেকটেশনটা হচ্ছে তার কমিউনিকেশন তার পার্সোনাল অ্যাটায়ার নট নেসেসারি ইট ইস টু বি ভেরি এক্সপেন্সিভ বাট ইট ইস টু বি অর্গানাইজ মানে আমার বলার বিষয়টা হচ্ছে আমাদেরকে খুব দামি জামা কাপড় পড়তে হবে নট নেসেসারিলি বাট ইট উইল বি ওয়েল রুম দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট হ্যাঁ একটু অর্গানাইজ থাকা কারণ একজন খুব হন্তদন্ত হয়ে আসলো তাহলে আমি বুঝতে পারলাম হি ইজ নট গুড অ্যাট টাইম ম্যানেজমেন্ট বাট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাট ইন্ডাস্ট্রি বিকজ ওয়াই আমাকে আটটায় ঢুকতে হবে আমাকে দশটার সময় টি ব্রেক করতে হবে বারোটার সময় আমাকে লাঞ্চ করতে হবে আমি যদি বারোটার লাঞ্চ দুটার সময় যাই আমি কিন্তু লাঞ্চ পাবো না ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ বসে থাকবে না কিন্তু লাঞ্চের জন্য আবার তিনটার সময় আমাকে একটা টি ব্রেক দেওয়া হবে পাঁচটার সময় আমার অফিসার গাড়ি লেফট করবে তারপরে আমি যদি এখন ছটার সময় যাই তাহলে আমাকে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অ্যাভেল করতে হবে সো ইউ হ্যাভ টু বি অন স্পট অন তাহলে প্রত্যেকটা জিনিস ডিসিপ্লিন হতে হবে তো এই জিনিসটা যদি শুরু থেকেই থাকে ইটস ওয়েল অ্যান্ড গুড আমরা রেডিমেড প্যাকেজ হিসেবে আমরা পেয়ে যাই এবং আমরা উই আর অলওয়েজ ওয়েলকাম ফ্রেশার্স নট ভেরি নলেজেবল বাট দে হ্যাভ আর্টস টু নো এটাই আমাদের জন্য বেশি